ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வார மருத்துவத்துல நாம வாழைப்பூ முருங்கைக்கீரை சாம்பார் அதுவும் தக்காளி புளி சேர்க்காம எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல நம்ம வாழைப்பூவோட மருத்துவ குணங்கள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் வாழைப்பூல விட்டமின் ஏ அதிகமா இருக்கிறதால இது கண்களுக்கு நல்லது இது சர்க்கரை நோய் மூளை நோய் கான்ஸ்டிபேஷன் ரத்த சோகையை சரி செய்யும் இது துவர்ப்பாக இருப்பதால இதுல விட்டமின் பி சத்து அதிகமா இருக்கு கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இது மிகச்சிறந்த உணவாக விளங்குகிறது இது கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் வாந்தியை நிறுத்தும் இது மலட்டுத்தன்மையை சரி செய்யும் நம்மை நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க இது உதவும் நம் உடல் சூட்டை குறைக்கும் இது நம் கணையத்தை வலிமைப்படுத்தும் குடல் புண் வயிற்று வலி அல்சர் கை கால் எரிச்சல் வரட்டு இருமல் மற்றும் ஜீரணம் அமிலத்தை சரி செய்யவும் இது உதவுகிறது வாங்க இப்ப நம்ம முருங்கைக்கீரையோட பயன்கள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் முருங்கைக்கீரைக்கு பிரம்ம விருட்சம் என்று வேறு பெயரும் உண்டு இதில் இரும்பு சத்துக்கள் அதிகமாக நிறைந்துள்ளது இது கேன்சர் வலியை போக்கும் பாத எரிச்சலை சரி செய்யும் இது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் ஏற்ற சத்தான உணவு சர்க்கரை நோய் மற்றும் அதன் சைடு எஃபெக்டை சரி செய்யும் இது கான்ஸ்டிபேஷனை சரி செய்யும் நம் உடலில் உள்ள கழிவுகள் அனைத்தையும் வெளியேற்றும் இரத்தமின்மை ஈமோகுளோபின் குறைவு மூட்டு வலி கண் பார்வை குறைவு பாத எரிச்சல் அனிமிக் உடல் வலி மற்றும் உடல் அசதிக்கு இது சிறந்த மருந்தாக விளங்குகிறது வாங்க இப்ப இந்த வாழைப்பூ முருங்கைக்கீரை சாம்பார எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் நம்ம வாழைப்பூ எப்படி சுத்தம் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு கையில கொஞ்சமா இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊத்திட்டு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் கையில வாழைப்பூவோட கரை ஒட்டாது இன்னைக்கு நான் இந்த ரெசிபிக்கு சின்ன வாழைப்பூ ஒண்ணு எடுத்திருக்கேன் அதோட தோலை உரிச்சிட்டு உள்ள இருக்க வாழைப்பூவ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதை இந்த மாதிரி கையில வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா பூ வந்து மேல கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வரும் அப்ப நமக்கு இதை உரிக்க ஈஸியா இருக்கும் இது பாருங்க இந்த மாதிரி உள்ள இருக்க அந்த மகரந்தத்தையும் வெள்ள கலர்ல ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டா ஒரு பகுதி இருக்கும் அதை மட்டும் எடுத்தா போதும் இது ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மித்த எல்லாமே நம்ம சமைக்கலாம் இது ரெண்டும் நம்ம சமைச்சோம்னா வேகாது வயிற்று வலி வரும் அதனாலதான் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எடுத்துடுறோம் இங்க பாருங்க நான் நடுவுல இருக்க அந்த மகரந்தத்தையும் மேல பல்பு மாதிரி இருக்கும் குட்டியா ரவுண்டா இருக்கும் அந்த பகுதியும் வெள்ள கலர்ல முன்னாடியே ஒரு பகுதி இருக்கும் இது ரெண்டு மட்டும் தான் எடுக்கணும் இது ரெண்டும் நம்ம சாம்பார்ல போட்டா நமக்கு வயிற்று வலிக்கும் அதனாலதான் இதை நம்ம எடுத்துடணும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா வாழைப்பூவையும் சுத்தம் பண்ணிட்டு இதை நம்ம பொடியா நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் எந்த அளவு பொடியா நறுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சின்ன சின்னதா பொடியா நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க இதை நீங்க உடனே செய்யறதா இருந்தா அப்படியே செஞ்சுக்கலாம் கலர் மாறாது ஒரு வேலை இதை நீங்க அரிஞ்சு வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு செய்யறதா இருந்தா இது மேல ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்தி பெசரி வச்சிருங்க அப்ப கலர் மாறாம வாழைப்பூவோட கலர் அப்படியே இருக்கும் நூறு கிராம் துவரம் பருப்புல கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இதை ப்ரெஷர் குக்கர்ல அஞ்சுல இருந்து ஆறு விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இத இந்த பாத்திரத்துல ஊத்திக்கலாம் இது கூட ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் பருப்பு பாருங்க இந்த அளவு தண்ணியா இருக்கணும் இப்ப இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் இது கூட ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியா நறுக்கி உள்ள சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதுல நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சிருந்த வாழைப்பூவ உள்ள சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது வீட்டுல அரைச்ச சாம்பார் மிளகாய் தூள் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே மஞ்ச பொடி சேர்த்ததுனால இப்ப இதுல சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு தக்காளி சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல இப்ப இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் இத மூடி போட்டு இந்த மாதிரி லைட்டா ஓப்பனா இருக்க மாதிரி வைங்க அப்பதான் மிளகா தூளோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிட்டு நம்ம வாழைப்பூ நல்லா வெந்து வரும் இத இந்த மாதிரி ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷத்துக்கு மூடி நல்லா வேக விடுங்க நடுவுல ஓபன் பண்ணி அப்பப்போ கலரி விடுங்க 
இதுக்கு சா தக்காளியே போடலனாலும் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ இது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆனதும் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளோட வாழைப்பூ வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக வாழைப்பூ கையில் எடுத்து இப்படி நசுக்கி பாருங்க இந்த மாதிரி வாழைப்பூ நசுங்குச்சுன்னா அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது கூட ஒரு கப் முருங்கைக்கீரையை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விடுங்க இது கூட ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு ஆப்பசோடா சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முருங்கைக்கீரையோட கலர் மாறாம சூப்பரா இருக்கும் சீக்கிரமாவும் வெந்துரும் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா சேர்க்க தேவையில்லை இப்ப இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் இத மீடியம் பிளேம்ல வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்ப இது பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு முருங்கைக்கீரை வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணி பாக்கலாம் ஒவ்வொரு முருங்கைக்கீரை ஒவ்வொரு நேரம் அடுக்கும் டைம் ஆகும் வேகிறதுக்கு நீங்க பத்துல இருந்து இருபது நிமிஷம் வேக வைங்க இது பத்து நிமிஷத்துலயே வெந்துருச்சுங்க பாருங்க கையில எடுத்து நசுக்கணும்னா நல்லா நசுங்குது இது வெந்துடுச்சு இப்ப இதுல அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இத நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்ப நம்மளோட சாம்பார் தயாராயிடுச்சு இதை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க இது கூட ஒரு ஸ்பூன் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதும் அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த தாளிப்பை இந்த சாம்பார்ல கொட்டிடலாம் இதுக்கு கருவேப்பில கொத்தமல்லி எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம முருங்கைக்கீரை சேர்த்து இருக்கிறதுனால இந்த சாம்பாரே நல்லா வாசனையா நல்லா இருக்கும் இந்த ரொம்ப ரொம்ப சுவையான இந்த முருங்கைக்கீரை வாழைப்பூ சாம்பாரை நீங்களும் உங்க வீட்டுல செஞ்சு பார்த்து உங்க ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க நம்ம சேனல்ல நிறைய ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் யூடியூப் வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்